你谁呀、啊？你是谁呀、啊？到底是怎么回事啊？我挂呀！妈妈，回去你告诉我。就是你不行了，你要别吵架了啊！啊，他打你了。怎么了？臭小子！我让他跟我说清楚。别哭，你别哭。陆福，你告诉我，怎么回事？干出这种事情来，他简直就是昏了头了。没法跟他过下去，傻孩子，你千万不要说这样的话。你要这么说的话，你让妈的心都碎了。我忍受不了。知道那个女人是谁吗？粉碎。肖月琴。又是他。这个女人已经把他害得很惨了，我看他陆永福的脑子真的是进水了。我亲眼看见永福带着那个女人在我的家，我真的接受不了。妈懂，妈也是一个女人，妈知道陆永福这次的错是反大。但是你想啊，人活一辈子，那是多么不容易的事情。我们会碰到许许多多的事。你说夫妻，夫妻本来就是两个不相干的人，然后我们一定要在一个屋檐下一起生活，太
不容易了。磕磕碰碰是难免的，你是一般的磕磕碰碰吗？别的事儿我都可以让，但是不管怎么说，永福是个男人。男人怎么了？是男人都会犯哪个错？那我爸呢？爸也是男人，他怎么没犯错？你说你爸，你爸爸出门人好，三棍子打不出一个闷皮来，他能犯这个错吗？妈，你怎么会这么说我爸呢？我爸对你多好啊！是，你爸他对我多好啊，多好啊！那妈想问你，雷宝清不是也对你很好吗？为什么当初你不选择他？你看上了永福，是看上了永福这个人。那你要我怎么样？难道我要给他叫好吗？我不是这个意思。孩子，为了这点事情，我们在这儿哭，我们在这儿难受。但是妈相信，这时候的永福。他也会在家里头反悔的。他反悔，他如果反悔的话，难道现在一点消息都没有吗？你要让他怎么有消息？他上门来跟你赔礼道歉，那就不是他的所为。他陆永福的德行不是你不知道吧？他陆永福的德行就是跟别的女人上床。离婚这两个字，你别轻易的说。如果陆永福他上门来跟你赔礼道歉，你狠狠的训他、骂他都行。但是无论如何，给他一个台阶下吧。他不希望你这么轻易的来做这个决定。脚怎么了？没事，烫了一下。哎呦，我真行，把脚还烫了，不严重吧？没事，还死不了。你干嘛来了？干嘛来了？有事儿我要问你。什么事儿？你跟那个姓肖的好了，还上了床？我一猜就这事儿。一猜就这事儿，你还有脸了你？你可真行！哎，你怎么能跟他好上了呢？哎，不是他什么人你不知道啊？哎，你都忘了是不是？他跑到海苑门口去闹
，指着你爸的名字骂。你说当初要不是我把钱还上，你说他能他能消停吗？你把钱给还上了，我不还上他行吗？我为了凑足这五万块钱，我把我爸的抚育金都垫上了。我妈想在乡下买套房都没有买成啊。你是永红的弟弟，我不帮你能行吗？谁管啊？同样都是女人，你看人家素芬，你还记得不？你当初昏倒了，肖月琴可不管你，给素芬打了传呼，素芬马上赶过去，给你送到了医院，又垫钱又看病，还陪护你。你跑到上海身无分文，人家又跑到火车站啊，把钱给你送去。你炒股票不也是他的钱吗？要不然你哪有钱炒股票啊？哎，你现在行啊，倒抖起来了，把素芬甩了，想跟他姓肖的过？行了，你别说啊，你根本就不知道事情是怎么回事。我不知道事情怎么回事，素芬怎么了？她毕竟是孩子他妈吧？你干嘛要做这些事情？当时我喝多了，我喝多了，我都不知道怎么回事，我就……哎，喝多了，喝多了就跟就跟人家上床。我当时都喝的断片了，而且是肖雪琴主动的，我我。哎，我说这也没用。哎呀，我，我跟你说，我肠子都悔青了。我，我，我，哎，行了，行了，行了，我也不听你说这些了。事情已经发生了，得想办法解决呀。毕竟素芬是孩子他妈呀，啊，你什么都不想，得考虑孩子吧。这事儿也不能闹僵了。要不这样，你跟他承认个错误，我估计他能原谅你。我陪你去，不行把永红也叫上。啊，来不及了。我上午刚给苏芬打完电话，我已经提出离婚了。啥？你提出离婚了？你怎么想的你？怎么样？我跟你说，啊，这事儿肯定是我错了。我，我跟你说，我呀。我就不配跟素芬在一起，我就不配有一个家。我活该我，我就应该像现在这样。可是，你离婚就是为了惩罚自己